সুজয় নিবেদন কুইকার নমস্কার জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে উননব্বইতম সপ্তাহে উননব্বইতম এপিসোডে আমার অতিথি বিশিষ্ট সমাজসেবী নন্দিনী ভট্টাচার্য আজকে নন্দিনী ভট্টাচার্যের প্রেজেন্সটা একটা সিগনিফিকেন্স তার কারণ গত দুদিন আগেই গেছে নারী দিবস এবং নারী দিবসের প্রেক্ষাপটে আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন অনেকেই হয়তো জানেন না নন্দিনী ভট্টাচার্য ডুইং এ ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ক ফর মেন্স রাইটস ইয়েস You are right, you are correct, you are right, men's rights and not women's rights. Uno nobboi tamo shabtha hai chole eschi, aschi nobboi tamo shabtha hai. Eto dur asha, shambhav hai chhe, shudhu aapna dheer bhalo baash, aashir baad ebong support hai. Aami aamaar antarir antarstal teke aapna dheer shakol ke dhana hai, prachundra dhunno baad ebong aamaar khritak gata, jya aapna dheer eto dur aamaa ke niye eschi chen, maile, whatsapp e, messenger e, aamaa ke uchchahi to kore chen, ek obdi asha ar jonno. চলে আসবো সাপ্তাহিক সাফল্যের সাত কহনে আজকের দি সেভেন রুলস অফ সাকসেসে দি ফার্স্ট রুল মেক চয়েস জীবনে এগোতে গেলে কিছু একটা চয়েস করতে হবে এবং একদম কামড়ে পড়ে ধরে রাখতে হবে তাকে দেন অনলি উই ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড দি সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস ইম্প্রুভ ইউর স্কিলস স্কিলসই জানো তো স্কিলস এমন এক যেটা একজনকে আরেকজনের আগে নিয়ে যেতে পারে এবং সেই স্কিল কিন্তু আসবে যে স্কিল ডিসকভার করতে হবে নিজের মধ্যে কোন স্কিল আছে তার ওপর ওয়ার্ক করতে হবে ওয়ার্ক হার্ড করতে হবে সেই স্কিলটাই কিন্তু উইল গিভ দ্য লিডিং এজ বলে দশ বছরের প্র্যাকটিস কিন্তু করা হয় অনলি দশ সেকেন্ড সময় কমানোর জন্য ফর দি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাথলিটস অর মেনি ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার্স দি থার্ড রুল অফ সাকসেস বি গ্রেট থার্ড রুল অফ সাকসেস হচ্ছে বি গ্রেট নিজেকে মহান করতে হবে এই মহান করার জন্য নিজের এস্কেপ ভেলসিটি করতে হবে এবং এস্কেপ ভেলসিটির জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে গ্রুম করতে হবে সাজেশনস নিতে হবে নিজের মধ্যে কি আসছে ইউ ওয়ান ইজ একজন একজনেরই সবচেয়ে ভালো ক্রিটিক এবং বন্ধু নিজের সাথে নিজে কথা বলতে হবে অ্যান্ড বি হ্যাভ টু বি গ্রেট দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস ডোন্ট বি আউটওয়ার্ড এমন কাজ করলে চলবে না যেটা আমি দৈনন্দিন করতে না পারি একদিনে কিছু সাধিত হবে না ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম আই অলওয়েজ কিপ অন স্টেইং দ্যাট দ্য ভিউ ইজ রিয়েলি বিউটিফুল অ্যাট দ্য টপ বাট ওয়ান স্টেপ অ্যাট একদিনে যদি বেশিটা উঠি এবং পরের সাত দিন যদি না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা সো ডোন্ট বি ওয়ার্ক আউট দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস লেট ফিয়ার মোটিভেট ইউ ভয় যদি না থাকে ভয় আমাকে দমিয়ে দেবে না কিন্তু ভয় আমাকে উৎসাহ দেবে আমাকে এনার্জি দেবে আমাকে প্যাশন দেবে যে সেটাকে অ্যাচিভ করার জন্য সেই ভয়কে জয় করা মেবি ক্লিশে শুনতে ক্লিশে লাগতে পারে কিন্তু কথাটা একদম সত্যি ভয়কে জয় করতে হবে এবং ভয় থাকতে হবে পরীক্ষার আগে যদি একটু ভয়ই না করলো তাহলে আমার সেই ঘিদেটা আসবে কি করে আরও পড়ার জন্য সো লেট ফিয়ার মোটিভ দ্য ফিফথ রুল অফ সাকসেস দি সিক্স রুল অফ সাকসেস হ্যাভ আ পারপাস ইন লাইফ কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে গেলে সেই পারপাসটা এবং ইট শুড বি এ নোবেল পারপাস ইট শুড বি এ পারপাস উইথ এথিক্যালি কারেক্ট পারপাস দেন ইফ ইউ হ্যাভ দ্যাট পারপাস দেন ইউ আর গোয়িং টু গো এ হ্যাড দি সেভেন্থ এবং আজকে সেভেন রুট অফ সাকসেস কমিট টু সামথিং কিছুকে নিজেকে কমিট করতে হবে সেই কমিটমেন্ট নিজের কাছে নিজের কারো কাছে না কারো কাছে কমিট করলে হবে না মেবি এটা হেল্প করতে পারে কারো কাছে কমিট করলে নিজের ইন্টারনালি যদি সেটা মোটিভেট করে কিন্তু কমিট করতে হবে কমিটমেন্ট নিজের কাছে থাকবে দায়বদ্ধতা নিজের কাছে যাবে আমরা একা এসছি একা চলবো হ্যান্স দি কমিটমেন্ট গোয়িং টু হেল্প আই থিঙ্ক দ্যাট দিজ আর সেভেন রুলস উইচ উইল রিয়েলি হেল্প ইন গোয়িং এ হেড প্রশ্ন উত্তরে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মধ্যে আমরা নন্দিনী ভট্টাচার্যের একটা ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন দেবো কেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আমার গেস্টদের একটা প্রোফাইল মেকিং করে নন্দিনী ভট্টাচার্য ইসলাম বাগবাজার মাল্টিপারপাস হাই স্কুল অ্যান্ড লেডি ব্রবন কলেজ অ্যান্ড ডিড আর মাস্টার্স ইন সোশিওলজি ফ্রম ক্যালকাট ইউনিভার্সিটি শি ডিড পার্সু আর এম বি ইন পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ফ্রম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ওয়াট ফর এ কোম্পানি অফ ইন্টারন্যাশনাল রিপিউট শি ম্যানেজ হার ফর দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স শি ইজ অলসো নোন অ্যাজ She also owns an NGO named In Bidhanagar named Upashana. Her most discussed work right now is men's right. She is one of the rarest women men's activists in our country. Nandini's Obigyan Welfare and Trust uh, uh, and Charitable Welfare Obigyan Welfare and Charitable Trust 
the men's right organization from Kolkata launched the first ever Bengali magazine for men, Purush Katha, on 8th of March 2018 at Press Club. Yeah, they launched an online portal and men's times and a helpline number for men in distress on that day. On 8th March, Nondini discussed the importance of men's rights in today's scenario before media and uh, many dignitaries. Uh, additionally, she has a wonderful gift of, uh, from the God, her voice. She has the intensity to explode on stage. She has the power that rushes your adrenaline through various numbers she delivers. And she is versatile in joiners of singing. Nondini, you said that 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 you what he wanted to do differently or similarly in West Bengal or Calcutta? I mean, to write chain, you to me, code a baller to me. Actually, Holoki, Jay Kolkata, Padman, Bolekti, Utunto Bacha, Celia, Shohon Mukherjee, Jay Kintu, Kishudin Holo, Ekasti Kotse, Jay Bivino, Jeta, Pay and Use Toilet at Chamade, Sheikh Hanakin to Kub, Mane, Sholpo Mule. Sanitary napkin rakha shuru kore chhe. Evang tate shi bivino warde jara pur pauru pita achen tadir kaste ki kichu shahjo paache. Shi prekhite taake ko ekti channel e daka hoye chilo i Padman cinema yete. Evang taake Kolkata Padman bola hoche. Takhon amma ke daka hoye chilo. Shomach kormi hi shebe. Je mane amra o meera e taake ki bhabe dekchi je. Je amader social taboo achhe to eva patta. Meera to shadharono to eta ni alochona korte chaye na. So, if you have a lot of people who are in the past, you can see the social tabu, and you can see the social tabu. You can see the social tabu. So, you can Rural sanitary napkin is a real problem. Haan, definitely. Mane, thake, kato kicho jante parlam je ekono onik pratton to grama chhe je khane na ki mane kapore mude bali bhore babohar kora hai, gobor bhore babohar kora hai. Mane kato ki janar mane joto din baachi toto din shikhi. Mane rokomu onik gram tam na ki ase je khane amra eglu bhaptei pari ne. Bang amar mane hai je shohore hai to shoti na tobe grama to nishchoi eglu ekono onik boro samosya. Bang jani na ebabe padman cinema eshe ba shoti. But this is an issue which has to be This is an issue. Definitely, definitely. You had a schooling from your resume profile, one of the best schools, Bhalo College, MBA. You are working in a company. Shop chere chure diye purush right NGO kya no manu. Na apna kya prashna hai? Na amar program basically amar program hote amar students the jono amar lokho lokho students shara pashim bangi students the jono. They how to become successful now? Now success is perceived as reaching a position where you can commit something. Shei obdi pounche NGO. Ita to ekta ojana feel mane mane ekta NGO kore ta par. Why did you choose one from that path? What is the difference, Alki? I am going to tell you that success is not a good thing. It 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 is not a पुरुष माने जातो ही हमने नारी के अबोला बोल सी बा नारी बोल सी जे उधिकार पाए नहीं आश्चर्य किन्तु पुरुष मानुष एक तक खूब खराब जाएगा या अच्छे ना मधे देखा ने माने आपने जो देता शाधरों को था ये भावे ना ये एनजीओ टा ना हमारे यहाँ से हमारे प्रश्नों डायरेक्ट तू स्पेसिफिक करे बोली एरा then why did you commit as a rules of success? You commit yourself. I am very happy that that falls into one of my rules. But what are the rules that I have got it from the internet? You said that you have a lot of money, but you have a lot of money. 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 अमार हस्बैंड वाचे इन तार मधे किन्तु अमार ना कुथाव एक टा मने होलो ओगुलो थे क्या खूब बेशी किचु पावर नहीं माने टाका पौष्य तो ठीक आचे देखून टाका पौष्य हमने एक टा जिनिश ना जार कोनो बिशोर जोन नहीं है शॉप शॉप में आबा होन माने अम्बानी राव मने कुर्चेन आरोहासी भालो है अमी मने कुर्चेन � 
অন্যরকম ভাবনাতে একটা মানে আমরা যে বলি জেন্ডার জেন্ডার বায়াস দেশ এখনো রয়েছে যদি রয়েছে সেখানে একটা এমপাওয়ার্ড ফিনান্সিয়ালি এমপাওয়ার্ড ওমেন হয় ফিনান্সিয়ালি এমপাওয়ার্ড ওমেন হয় তুমি ইউ ডিন্ট থিঙ্ক অফ ওয়ার্কিং ফর দ্য ওমেন ইউ থট অফ ওয়ার্কিং ফর মেন কোনো কি একটা ট্রিগার করে দিয়েছিল কোনো এমন ঘটনা না একটা কথা বলি এমপাওয়ার্ড ওমেনই কিন্তু একমাত্র মানে জেন্ডার বায়াসনেস এর বাইরে আসতে পারে রাইট আমি এমপাওয়ার্ড ওমেন হয়তো তাই জন্য আমি লিঙ্গ সমতার কথা ভাবতে পারছি আমি জেন্ডার বায়াস নই এবং ওটাই বললাম না যে আমি কলেজ লাইফ থেকেই এভাবে ভাবি যে যদি আপনি এটা সাধারণ ফ্যামিলি থেকেই ধরেন না পুরুষ মানুষ কিন্তু মা আর বউ এর মাঝখানে পড়ে আছে মানে মা কে রাখবো না বউ কে রাখবো ভাবুন আপনি নিজের বাড়িতেও দেখবেন খুব সংকট আচ্ছা এবার আপনি দেখুন একটা খুব বড় চাকরি করা মেয়ে উদ্যম করে ছেলে মেয়ে হওয়ার পর ভাবতে পারে আমি চাকরিটা ছেড়ে দেবো ছেলে মেয়ে দেখব কিন্তু এটা পুরুষ মানুষ কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছে এইভাবে আপনি আসল সংকট কিন্তু পুরুষ মানুষের মহিলারা যতই বলুন মহিলাদের কিন্তু সেই সংকটগুলো আপাত দৃষ্টিতে কম ডেফিনেটলি আজকে মেয়েরা তো নির্যাতিত বলেই এত আইন এসেছে নিশ্চয়ই আমরা তো আমরা কি নির্যাতিত নই আমি কিন্তু নারী বিদ্বেষী নই কিন্তু পুরুষের বিপন্নতাটা কিন্তু খুব বেশি কারণ কি বলুন তো আমরা পুরুষ মানুষকে হয় রক্ষক নয় ভক্ষক এর বাইরে আর কোনো তকমা দিতে পারিনি তার ফলে পুরুষ মানুষ আর এই মেল শভিনিজমের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী আমায় পেটান এই কথাটা পুরুষ মানুষের বলা বড় কঠিন যদিও ভারতবর্ষ স্বামী পেটানোতে বিশ্বে তৃতীয় আপনিও জানেন হয়তো ছোটবেলাতে দেখেছেন অনেক স্ত্রীরাই আছেন আপনার কাকু বা জেঠা স্থানীয় যাদের স্ত্রীরা তাদের উপর খুব অত্যাচার করেছে মানসিক শারীরিক ভাবেও আছে কিন্তু পুরুষ মানুষ কোনোদিন বাইরে বাইরে বলতে পারেন আমার স্ত্রী আমায় পেটান যেটা কিন্তু অনেক স্ত্রী বলতে পেরেছেন অনেক ইজিলি বলতে পারেন আমি বলি যে মুমেন্টস মেক আ লাইফ আমি আরো তোমার এই কাজ নিয়ে বিরতির পরে আসবো সেই সব প্রশ্নে মুমেন্টস মেক আ লাইফ ইউ হ্যাভ লং টু লিভ কিন্তু স্টিল এই যে জীবন এসছে ট্রাভার্স থ্রু আ ডাইভার্স ওয়ে অফ প্রফেশনাল কেরিয়ার এর মধ্যে প্রফেশনাল পার্সোনাল লাইফ অলসো কোনো একটা মোমেন্ট কি আছে আমি বলি যে একটা মোমেন্ট চলে গেল মেমোরি হয়ে গেল আজকের এই মুহূর্তটাই কালকে মেমোরি কোনো একটা মোমেন্ট আছে দ্যাট ইউ লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইয়ার লাইফ হ্যাঁ মানে দু রকম আছে যদি পার্সোনাল বলেন আমি অবশ্যই বলবো যে মানে আমি যে মানুষটিকে মানে বিয়ে করেছি অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্তটা নিশ্চয়ই খুব প্রেসেস আর যদি প্রফেশনালি বলেন সেটা একদম আলাদা মানে আমার এই যে অভিযান চ্যারিটেবল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট আমার যে সমস্ত ভাইয়েরা আমরা একসঙ্গে কাজ করছি ওদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার মুহূর্তটা আমার কাছে খুব দামি কারণ ওদের সঙ্গে যখন থেকে পরিচয় হলো তারপর থেকে এই যে কাজটার মধ্যে আমি আসতে পারলাম ভেবেছি অনেক দিন প্ল্যাটফর্ম পাইনি সেটা খুব দামি মানে প্রফেশনাল আর পার্সোনাল লাইফের মুহূর্ত দুটো তো আলাদা হয় তো এই দুটো মুহূর্ত আমার কাছে আমার জীবনে খুব দাম ফিরে আসবো বিরতির পর আমরা চলে এসছি প্রায় বিরতির কাছে বলবো একটা ছোট্ট গল্প মজার গল্প শেখার গল্প এক স্বামী স্ত্রী ষাট বছর বিয়ে হয়ে গেছে ষাট বছর সিক্সটি ইয়ার্স ইজ লং টাইম দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুব ভালো কেউ কারো কাছে খুব ওপেন দুজনেই দুজনের কাছে খুব ওপেন কেউ কারো কাছে কোনো সিক্রেট রাখেননি চিরদিন শুধু একটা জিনিস ছিল যেটা স্বামীর কখনো হয়তো মনে হয়েছে কিন্তু কখনো জিজ্ঞেস করেননি একটা জুতোর বাক্স ছিল আলমারির ওপরে স্ত্রী স্বামীকে বলেছিলেন দেখো তুমি ওইটা কোনো দিন হাত দেবে না আর ওইটা নিয়ে আমাকে কোনো দিন প্রশ্ন করবে না অ্যান্ড দ্য কেপ দ্য প্রমিস কোনো দিন করেননি জীবন তো মানে ক্ষণিকের যে আই যত আয়ু হোক জীবন শেষের দিকে চলে আসে ষাট বছর বাদে ভদ্রমিল এবং খুব অসুস্থ ডাক্তার এসে যখন জবাব দিয়ে গেলে যে উনি থাকবেন না শি ওয়াজ স্টিল ইন আ সেন্সেস ভদ্রলোক তখন ওই জুতোর বাক্সটা নিয়ে এলেন এসে ওনার সামনেই বললো আমি খুলবো বলে খুললো খুলে দেখলো দুটো পুতুল ওর মধ্যে তখন বললো এই দুটো পুতুল আর প্রায় তিন লক্ষ টাকা তো বললো যে এই দুটো পুতুলের ইবা সিগনিফিকেন্স কে তিন লক্ষ টাকার ইবা কি ভদ্রমিলা বললেন যে তার মা তাকে বিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন স্বামীর ওপর যখন রাগ হবে তুই একটা পুতুল বানিয়ে রাখবি একটা বাক্সে রেখে দিবি ভদ্রলোকের মন একদম ভরে গেল ষাট বছরে ভাবলেন ষাট বছরে আমার স্ত্রী মাত্র দুবার আমার ওপর খুব রেগেছে জিজ্ঞেস করলেন কি করে তুমি ষাট বছরে দুবার আমার ওপর রেগেছ ভদ্রমিলা হেসে বললেন যে না বাকি বললে তখন তাহলে আর টাকাই বাইল করলে বললো বাকি সময় যে রেগেছিলাম সেই পুতুলগুলো বিক্রি করে 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 আমার এই তিন লাখ টাকা বড়াল অফ দ্য স্টোরি রাগ কেউ যদি আমরা ঠিক করে চ্যানেলাইজ করা যায় তাহলে সেটাও কিন্তু মেবি আ প্রফিট মেকিং প্রপোজিশন ফিরে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর দেখতে থাকুন জয়ের পথের সঙ্গে সুজা
ফিরে এলাম বিরতির পর আজকে আমার অতিথি বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং টিভি পর্দার পরিচিত মুখ নন্দিনী ভট্টাচার্য নন্দিনী তোমার আমি সব সময় বলি যে তোমরা তো সামনে থাকো লোকে প্রেসে দেখছে মুভমেন্টসে দেখছে তোমাদের পার্সোনাল লাইফ যদি শেয়ার করো তাহলে ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স তুমি স্বামীর কথা বলি ইফ ইউ ক্যান জাস্ট ইলাবোরেট অন ইয়োর পার্সোনাল লাইফ এ লিটল বিট হ্যাঁ মানে আমার তো হাজবেন্ড আছেন এটা অবশ্যই আর শ্বশুর শাশুড়ি আছেন আচ্ছা দুর্গাপুরে থাকেন দেওর যা আছে ওটা দিল্লিতে থাকে আর বোন আছে ছোট বোন সল্ট লেকে থাকে বোন বোনে হাজবেন্ড ওর ছেলেরা আছে আমি মানে এই যে এটা তো তোমার প্যাশন থেকেই এসছে কিন্তু এই মানে একটা এনজিও করা একটা অর্গানাইজেশন করা পুরুষ রাইছে কিন্তু তোমার অন্য কি হবিস কিছু পারসিউ করতে আছারা কি কিছু হবি ওটা হবি জানি না গানও তো আমি গাইয়া শিখি না আমি প্রফেশনাল সিঙ্গার খুব হবি বলবো না প্রফেশনাল সিঙ্গার আমার প্রফেশনাল সিঙ্গার আচ্ছা অনুষ্ঠান করো হ্যাঁ হ্যাঁ প্রচুর এখন এই কাজটা করতে গিয়ে একটু অনুষ্ঠানটা কম হয়ে যাচ্ছে সময় পাচ্ছি না अदरवाइज तो प्रचुर अनुष्ठान एक एकटा एकटा गान एकटुखानी जदि छोट कोन हां निश्चय से प्रसंगे माने आमी खूब माने बांगाली जाने तो मुने प्राणे भयंकर बांगाली किछु दिन आगे हमरा भाषा दिवस काटी एसी से प्रसंगे एकटा छोट कोन हां ओई एकटा गान सुनाय खूबी पसंदर गान सबर मारे আর আমরা খুব ভাড়ার মানে বাংলা ভাষার প্রতি আমরা তো সবাই চেষ্টা করছি আমাদের माननीय মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন আমরা বাংলা ভাষাকে প্রমোট করি সেই প্রসঙ্গে গাই একটা আমি বাংলায় গান গাই আমি বাংলার গান গাই আমি আমার আমি কে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন আমি বাংলায় বাঁধি সুর আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর বাংলায় আমার জীবন আনন্দ বাংলা প্রাণের সুর আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ उपासना বা আমার একটা গানের দলও আছে উপাসনা মিউজিক কয়ার একেবারে নিউ টাউনের মহিলাদের নিয়ে এই দুটো না মেইনলি কালচারাল প্রোগ্রামই করে থাকে বেশিরভাগটাই সাংস্কৃতিক কাজকর্ম আর অভিযান ওয়েলফেয়ার এন্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট যেটা আমাদের সেটা একেবারেই পুরুষ অধিকার নিয়ে কাজ করার জিনিস তো সোজা তো কোনোটাই নয় তার মধ্যে অভিযান ওয়েলফেয়ার এন্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টে যে কাজটা সেটা তো খুবই কঠিন কাজ মানে অবশ্যই আর পুরুষ অধিকার সংগঠন তো ভারতবর্ষে কিছু আছে বাংলায় কিন্তু একেবারেই মানে কম কাজ মানে কিছুই প্রায় ছিল না আমরা খুবই তেড়ে ফুরে কাজ করতে শুরু করেছি গত বছর উনিশে নভেম্বর মানে উনিশে নভেম্বর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মেন্স ডে সেদিনের পর থেকে তো চেষ্টা করছি যাতে এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় যত বেশি সম্ভব এই কাজটা খুব কঠিন কাজ সবচেয়ে বড় কথা তোমার এই উপাসনার অভিযানের মধ্যে কোনো কি ডিফারেন্স আছে না হ্যাঁ উপাসনা তো একদম আলাদা মানে ওটা না মেইনলি আমরা কালচারাল কাজকর্ম করি উপাসনার ইজ ফর কালচার আসলে মানে সোশ্যাল ওয়ার্ক মানে সমাজের দুস্থ লোকজনদের জিনিসপত্র দেওয়া বস্ত্র বিতরণ তাদের একটু লেখাপড়ায় সাহায্য করার অভিযানটা একদমই আলাদা আর সবচেয়ে যেটা আমার কষ্ট হয় পুরুষ মানুষই কিন্তু নিজের অধিকার সম্বন্ধে একদম সচেতন একদম জানেন না মানে নিজেরাই ভাবেন যে এটা কি সত্যি করা যায় বা লজ্জা পান এবং নিজেরা জানেন না যে নিজেদের অধিকার এই ইগোটা বোধহয় ক্লাস করে ইগো শুধু না মানে ওনারা জানেনও না আর কিছু পুরুষ তো আছেন মানে যারা নারীকে মনে করেন যে নারীকে সাপোর্ট করাটাই বোধহয় বেশি ভালো হবে উদ্দেশ্য হবে এই যে এই গত বৃহস্পতিবার নারী দিবস গালই আমি ফেসবুকে দেখলাম টেলিভিশনেও কিছু কিছু জায়গায় দেখলাম যে পুরুষ কথা বলে একটা ম্যাগাজিন চালু করলে এবং কিছু একটা বলে হেল্পলাইন করেছে হ্যাঁ একটা হেল্পলাইন আর আর একটা অনলাইন পোর্টাল মেন্স টাইম অনলাইন মেন্স টাইম আর একটা বলে হেল্পলাইন তো এইটা কি ম্যাগাজিন এটা কি ম্যাগাজিনটা হচ্ছে পুরুষ কথা সাপ্তাহিক না কোয়ার্টারলি তিন মাসে একটা আর এটাতে শুধু এমন নয় যে এটা কিন্তু নয় যে যারা ভিকটিম পুরুষ তারা লিখছেন পুরুষ মানুষেরও তো কিছু চাওয়া পাওয়া সুখী পুরুষও লিখতে পারে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ মেয়েরাও লিখছে না মেয়েরাও লিখছে চাওয়া পাওয়া পুরুষ মানুষের খুব তার উপরে পুরুষ মানুষের ফিলিংস এর উপর কবিতা হচ্ছে সবই হচ্ছে এবং আমরা চাইছি যে আরো বেশি সবাই এগিয়ে আসুন এটা লেখার জন্য 
মানে দেখুন নারীদের নিয়ে তো সারাক্ষণই ম্যাগাজিন বের হচ্ছে এক্সক্লুসিভলি পুরুষদের ওপরে কিছু মেনস ওয়ার্ল্ড বলে কিন্তু একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন অনেক বছর আছে অনুরাধা মহেন্দ্রা চালান কিন্তু পুরুষ কথা মানে শুধু এক্সক্লুসিভলি পুরুষ মানুষের ওপরে কোনো ম্যাগাজিন কোনোদিনও ছিল না বাংলায় তো আমরা সেটা চেষ্টা করছি দেখা যাক কত দূর অবধি যেতে পারি আর এই যে পোর্টালটা কি সে পোর্টালটা মেনস টাইম এটা পোর্টালটা পোর্টালটার ফাংশন কি হবে হাউ উইল ইট ফাংশন না মানে দেখুন অনেকে সবাই আমরা তো আমরা বলছি একটা ওয়েব পোর্টাল যেরকম চলে অনেক চ্যানেল এখন শুরু হয়েছে এরকম যে গেল একটা বুম নিয়ে গেল রেকর্ড করলে এর সাথে এডিটিং স্টুডিও থাকে না না আমি আপনাকে বলি ওমেন্স টাইম বলে একটা আছে অনলাইন পোর্টাল তারাই কিন্তু এগিয়ে এসেছে এই মেনস টাইমটা করার জন্য আচ্ছা ওমেন্স টাইম বলে যে তাতে কি রোজ দিন খবর থাকবে না যখন যখন খবর হবে তখন তখন থাকবে না ওমেন্স টাইম যেমন ওরা লিখে মাসে একটা করে মানে ওই যেরকম ম্যাগাজিন প্রিন্টে যেরকম বের হতো এটা তেমনি অনলাইন বের হবে বুঝতে পারছেন তো মেনস টাইমটা ওরা বলছে দিদি আমরাই করব আপনারা দিন মানে ওর মধ্যে সবাই লিখতে পারে खुब जरूरी समाज महिला सम्मानी प्रमाणित प्रतिक मजुमदारे सुप्रीम कोर्टर सुप्रीम कोर्टे 
অ্যামেন্ডমেন্টের কথা ভাবছেন যে চাইলে ফোর নাইনটি এইটটাকে নাল অ্যান্ড ভয়েড করে অন্য রকম কিছু আইন আনতে হবে আর তাছাড়া আমাদের একটা মেন্স কমিশনের ডিম্যান্ড আছে যে পুরুষ পশু পাখির জন্য যদি মন্ত্রণালয় থাকে পরিবেশ রক্ষায় এত আইন আছে চাইল্ডের কমিশন আছে উমেন্স কমিশন আছে তাহলে ওয়াই নট মেন্স কমিশন মেল ভিকটিমদের তো একটা কমিশন থাকা উচিত যেখানে কি তারা বলতে পারবে একটা হচ্ছে অ্যাওয়ার করা অন দ্য রাইট একটা হচ্ছে তাদের পাশে দাঁড়ানো জেন্ডার নিউট্রাল ল আছে জেন্ডার নিউট্রাল ল আর একটা হচ্ছে কমিশন করা মানে পাশে দাঁড়ানোটা অনেক ফাংশনাল হবে যদি একটা কমিশন হয় মানে একজন মন্ত্রী থাকবেন একজন মন্ত্রী একজন মিনিস্টার থাকবেন তাহলে সেটা টেস্ট করা অনেক একদম ডেফিনেটলি তোমরা তো নানান তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছো এতে কাজ করেছো এনজিও হিসেবে কাজ করেছো কালচার নিয়ে কাজ করছো মেন্স রাইটস নিয়ে কাজ করছো আমার একটা আমি একটা কথায় বলি যে আই কনসিডার মাই সেলফ অ্যাজ এ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা সোনার তো কিছু হয় না সোনার ছেলে সোনার মেয়ে সোনার সংসার সবই ইজ আইডিয়ালে আমি কিন্তু আমি রাইট নিয়ে বলতে পারি যে আমি যদি দেশ বিদেশে অনেক ঘুরেছি কিন্তু আমি কখনো কলকাতা ছেড়ে মাই বেসিক প্লেস অফ স্টাডি অর ওয়ার্ক ওয়াজ কলকাতা এবং সেখানে আমার কলকাতা সম্বন্ধে অনেক আশা ভরসা তোমার কি মনে এবং সোনার বাংলা গড়বই এটা আমার একটা রেজলিউশন এবং সেটা আমার মতো করে আমি আমি যেটুকু পারি করব গত কয়েক বছরে যে কাজ হয়েছে তোমার কি মনে হচ্ছে যে আমরা সোনার বাংলা করতে পারবো এবং সোনার বাংলা হবে কত দিনে হবে নিশ্চয়ই হবে কি কি মানে কি কি মেলাতে আমরা যেরকম পুলিশের সাহায্য পেয়েছি ভাবা যায় না বা বাইরেও যেটা পেয়েছি মানে যদি আপনি শুধু বলেন রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট যে সময় যদি আমি হাওড়ায় কোনো স্টুডিওতে যাই যে সময় আমি নিউ টাউনে ফেরি চিন্তা করা যায় না আমি তো দিল্লিতেও ছিলাম এত বছর বম্বে থেকেও লোক এখানে আসছেন ব্যাঙ্গালোর তো ছেড়েই দিন তো তারাও এসে বলে যে চিন্তা করা যায় না এই ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এই রাস্তাঘাটে সব কিছু বা যদি বলুন সরকারি কর্মচারীদের ব্যবহার আপনি যদি বলেন না যেভাবে বদলেছে যে ব্যবহার যেভাবে বদলেছে চিন্তা করা যায় না আর অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে দেখুন এত সহজে তো সব কিছুই একদম ভোজবাজির মতো মন্ত্র বলে বদলাবে না কিন্তু হবে আমি তো ডেফিনেটলি জানি হবে তো নন্দিনী যেটা বলছি বিয়ার ইন দ্য রাইট ট্র্যাক আমাদের এ হচ্ছে আমি ইনফ্যাক্ট আমি নিজেও শেয়ার করতে চাই কিছুদিন আগে গুজরাট থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি একটা প্লাস্টিকের ব্যবসা করেন যখন আমাদের এখানে শিঙুরে যখন ফ্যাক্টরি হয়নি টাটাদের তিনি ওই গুজরাটে সানন্দে চলে গেছিলেন এবং ওদের সাথে কাজ করেন আরও বললেন ফোর্ড মারুতি নানান জিনিস সাপ্লাই করে তাই আমি বললাম বাংলার সাথে কি ডিফারেন্স দেখছেন বলছে একটা মানে বলছে একটা ভীষণে বলছে বাংলার মতন আমাদের কলকাতায় যেরকম পরিষ্কার রাস্তা টাস্তা দেখলে ভালো লাগে গুজরাটে নাকি অত ভালো লাগবে না আমি গুজরাটে যাইনি রিসেন্টলি আমি বলতে পারবো না কিন্তু কোথাও যেন একটা গর্ব হলো একটা ভালো ফিলিং হলো যেরকম নন্দিনীর এই কথায় যে সোনার বাংলা হচ্ছে বিয়ার ইন দ্য রাইট ট্র্যাক শুনে হয়েছে চলে আসছে একদম শেষ প্রশ্নে নন্দিনী তুমি খেয়াল করেছো আমার প্রোগ্রামগুলো যে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক এপিসোডে প্রত্যেক নতুন গেস্টের সাথে আমি আই টেল সেভেন রুলস অফ সাকসেস এই যে সেভেন রুলস অফ সাকসেস কিন্তু আমার করা নয় এটা বিভিন্ন মুনিঋষি নানানে কোলেট করে সেই দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বলা আমি যে যাদের গেস্টদের আনি আমি মনে করি চ্যানেল পত্রিকা মনে করেন যে দে আর সাকসেসফুল পিপল হুজ অ্যাডভাইস ইজ গোয়িং টু হেল্প তোমার কি মনে হয় যে সাকসেসের জন্য তোমার অ্যাডভাইস কি আমার ছাত্র ছাত্রী যারা অ্যাসপায়ারিং ফর সাকসেস তাদের কাছে খুব মানে ভালো লাগছে আপনি এটা আমায় জিজ্ঞেস করছেন মানে আমি অনেক দিন ধরে বলতে চাই বিশেষ করে এই জেনারেশনকে যে ফার্স্ট হচ্ছে সাকসেস মানে সফলতার জন্য প্রথম মূল মন্ত্র কিন্তু ধৈর্য পেশেন্স আচ্ছা আরেকটা জানেন আমি খুব একটা থ্রি ইডিয়টস একটা সিনেমা এসেছিল তার কথাটা মানি মানে কামিয়া কাবিল বানো কামিয়া বিঝাক মার্কে পিছে দৌড়ে গিয়ে আপনাকে যোগ্য হতে হবে সফলতার জন্য চিন্তা করতে হবে না এটা কিন্তু আজও সত্যি ফ্লুকে কি মানে সেই বিবেকানন্দে ফিরে যান চালাকির দ্বারা কিন্তু কোনো মহৎ কার্য হবে না ইউ ওয়ান্ট টু বি মানে ইউ হ্যাভ টু বি মানে কাবিল দারুণ কথা দিয়ে শেষ করেন কাবিল বলো কামিয়াবি ঝাক মার্কে পিছে পড়ে ঝাক মার্কে পিছে পড়ে যায় কি মানে ইফ ইউ হ্যাভ দ্য স্কিল ইফ ইউ মানে মানে আপনার কথাতে ফিরে গেলাম ইফ ইউ আর এবল তাহলে কিন্তু সাকসেস পাবো বলে সাকসেস পাওয়া যাবে না কাজ করতে হবে প্রপিস্টম করতে হবে একটা কমিট করতে হবে এবং তাতে সবে আসবে আজকে 
ধন্যবাদ দেওয়ার পালাতে চলে এসেছি ধন্যবাদ দেব দিব্যেন্দু শেখর লাহিরি আশা কমিউনিকেশনের সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং এর ক্যানভাস কমিউনিকেশনের শর্মিষ্ঠা দাস নমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট দা মানে কেষ্ট শাহ কারুকি দান এরা সব সময় হোর্ডিংস দিয়ে জয়ের পথে সংগ্রহের সঙ্গে জয়কে রেলিভেন্ট এবং মুখে মুখে একটা নাম করে তুলেছে নব্বইতম সপ্তাহ আসছে আপনারা দেখবেন নব্বইতম সপ্তাহ আমরা অলরেডি শ্যুট করেছি নব্বইতম সপ্তাহ আইকনিক ডাক্তার বলে যে সার্জারিতে কলকাতায় কে প্রথম আছে সেটা নিয়ে কথা হলো মেডিসিনে কে আছে সেটা সেই ডাক্তার নামটা বললাম না পরের দিন দেখবেন চলে যাব বলে যাব একটা মোটিভেশনাল স্টেটমেন্ট যার অর্থ হচ্ছে যদি তুমি হৃদয় থেকে দিতে পারো তাহলেই তুমি মানে আমির হয়ে যাবে মানে বড়লোক হবে তোমাকে লোকে ভাববে তোমার নিজের এক্সিস্টেন্সি সারা অন্ধকার দূর করে দেবে স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যে দিল সে দে দোয়া তো ভিকারি আমির হ্যাঁ যে দিল সে দে দোয়া তো ভিকারি আমির হ্যাঁ মতি না দে সাকে তো সমিন্দর ফকির হ্যাঁ মতি না দে সাকে তো সমুন্দর বি ফকির হ্যাঁ দেতে রহেগে সারে আন্ধেরো কে রোশনি দেতে রহেগা সারে আন্ধেরো কে রোশনি जब तक तेरे वजूद में रोशन जमीन है जब तक तेरी वजूद में रोशन जमीन है जब तक तेरी वजूद में रोशन जमीन है नमस्कार फिर आज बहुत और शनिवार जय पथे संगे सुजय निवेदन 